karibu kwenye channel hii ya Tech IQ huko hapa na Vedasto Makota kwenye hii video naenda kuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukafanya partition kwenye kompyuta yako na ukaziongeza hizo partition au ni namna gani unaweza ukazipunguza hizo partition endapo unahitaji kuzipunguza au zimezidi unaona kuna umuhimu wa kuzipunguza kwa hiyo kwa kutumia tu mfano labda ni kuonyesha hapa kwenye kompyuta yangu mimi nina partition mbili ambayo ni hii C na hii D lakini nitaenda kufanya partition kwenye nitaenda ku shrink hii hapa C then tutaongeza nyingine ambayo itakuwa ni partition ya tatu ambayo nitaita E na baada hapo nitaenda pia kuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukaipunguza hiyo partition labda zikabaki hivi mbili tena kwa hiyo bila kupoteza muda twende tukaanze kuangalia na kuaje hasa unachofanya unakuja hapa palipo andikwa this PC sio lazima iwe hapa unaweza ukatumia tu option nyingine ile kwa mfano unaweza ukafungua folder yoyote ukashuka tu sehemu iliyoandikwa pia this PC then uta right click hapo na utaona option kama hapa imeandikwa manage then uta click hapo na baada ya kuklik utaletewa kitu kama hiki then utashuka mpaka sehemu imeandikwa hapa storage na chini ya storage pa imeandikwa disk management then uta click hapo na baada ya kuklik hapo utaletewa kitu kama hiki tena then utakutana zile zile nilizokuonyesha hapo nyuma kama mfano kuna hii C na hii partition nyingine D na nilikwambia kwamba nitaenda kuongeza partition nyingine ambayo nitaita E. Kwa hiyo mimi nachagua hii hapa E ambayo nahitaji kuifanyia partition. Kwa hiyo nitakachofanya hapa nita right click then nitaenda hapo kwenye shrink volume then nita left click. Hii process inaweza ikachukua muda kiasi fulani lakini sio kwamba kompyuta yako itakuwa imestack kwa hiyo sio na wasiwasi. Inategemea na vitu kadhaa labda processing speed ya kompyuta yako au pia ni size gani ambayo unahitaji kwenda kufanyia partition. Hapa juu inaonyesha ni kiasi gani kilinchomo kwenye hiyo window C, then hapa chini inaonyesha ni kiasi gani ambacho unaweza kufanyia partition. Hapa chini unaweza ukachagua mwenyewe labda unahitaji kufanyia kiasi hiki, labda unahitaji kufanya kwa chini zaidi, then utafanya hapo kwa chini, yani utapunguza labda iwe GB 10, GB 20 ni wewe maamuzi yako utaandika hapo lakini kama wote hutohitaji utaacha na hichi kiasi kinachoonekana hapa ni kile kiasi ambacho baada kitaonekana baada ya wewe kufanya partition kwa hiyo mara kwanza ilikuwa hii hapa baada ya kufanya partition kwa kiasi hiki then itabaki kiasi hiki hapa then utabonyeza hapa chini shrink kwa hiyo kama unavyoona hapa tayari tumeshatengeneza ile partition yetu ambayo tunaona ndo hii hapa na ukiangalia hapa chini nyeusi inamaanisha unallocated na blue inamaanisha primary partition. Kwa hiyo hii nyeusi ndio ile tuliyotengeneza. Kwa hiyo tunachofanya hapa step inayofuata tunaenda kuifanyia allocation. Kwa hiyo uta right click kwenye ile partition alafu utakuja kwenye new simple volume. Then itatokea interface kama hii alafu utaenda next. hapa inaonyesha ni kiasi gani ambacho unaenda ku allocate kwenye partition hiyo ambayo uliyotengeneza lakini mimi nitaacha hii hapa lakini unaweza kupunguza alafu inayobaki utatafanyia kwenye sehemu nyingine tena. Then ukija kwenye hii sehemu hapa unaweza ukachagua herufi nyingine yoyote unayohitaji wewe. Na mimi nitaweka hapa E. Then nitabonyeza tena next. Ha hii sehemu hapa unaweza ukachagua kati ya NTFS au expert lakini kwangu mimi NTFS ndo nzuri. Kwa utachagua ambayo kwako unapenda iwe ipi na hapa chini kwenye new volume utabadilisha jina uh, mimi nitaandika hapa data then ndakuja kubonyeza next na itakuja interface kama hii ambayo inaonyesha details tofauti ya hiyo partition uliyotengeneza kwa baada ya kuhakikisha hapo kila kitu then utabonyeza finish na hii process itachukua muda kiasi fulani Uh, au inaweza ikachukua muda mfupi inategemea na kama mnavyoona hapa tayari nishafanyia allocation na imekuja hapa kwa unaweza ukaona hapa partition iliyotengeneza ndio hii hapa mpya ambayo ni hii ipa jina data afu herufi e kwa hiyo kinachofuata hapa nitaenda kuelekeza namna gani ambayo naweza nikadelete hii hapa partition iliyotengeneza kwa nitarudi tena hapa hii same nitakuja hapa kwenye data ambayo nimetoka kuitengeneza then ta right click alafu nitakuja kwenye delete volume 
then ni vizuri ukawa na backup endapo una vitu kwenye hiyo partition yako ukawa na backup hiyo vitu ili usije ukavipoteza na kama tayari una backup then unaweza kapa ukaja ukabonyeza yes kama unavyoona hapo imerudi ile ile sehemu ambayo ilikuwa na rangi nyeusi kwamba hiyo partition sasa hivi bado haiko allocated kwa hiyo utakuja hapa ambapo wewe unataka uifanyie allocation labda uiunganisha na hii C then uta right click hapa alafu utakuja kwenye ku extend volume then nitakuja wizard kama hii utaenda next na utaona hapa ni amount gani unaenda ku extend kuiunganisha na ile then utaenda next alafu baadaye itakuonyesha disk selected ndo hiyo hapo ambayo ukishe, ex, ukishe extend maana itabaki hamna kitu then utabonyeza finish kwa mimi sitabonyeza finish kwa sababu nilikuwa nataka ni tengeneze partition nyingine kwa hiyo hiyo ndo process ambayo utakuwa unaifanya ili kutengeneza partition yako unayohitaji au kupunguza partition yako kama ni mgeni kwenye channel hii ya Tech IQ tafadhali naomba subscribe ili uweze kupata content kama hizi kila wiki Ijumaa na Jumamosi bila kupoteza muda asanteni sana na watakia siku njema